பாப்பாக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபிளைட் ட்ராவல் அவளுக்கு வந்து ட்ராவலிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்புறம் என்னெல்லாம் வந்து பாப்பாக்கு நான் கேரி பண்றேன் இது எல்லாமே தான் டீடெயிலாக இந்த வீடியோல நான் ஃபீடிங் கிளாத் ட்ரெஸ்ஸஸ் டிஸ்போசபிள் டைப்பர்ஸ் டவல்ஸ் அண்ட் ஸ்வாடல்ஸ் மெடிக்கல் கிட் இன்ஃபென்ட் கூட்டிகிட்டு போகும்போது மெயினாக நீங்கள் வந்து எந்த ஃப்ளைட்டோ அந்த ஃப்ளைட்டோட கைட்லைன்ஸ் வந்து கன்ஃபார்மாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் பேபி பேபி பேபிக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் இது எல்லாமே ஸோ உங்கள் கூட எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது உங்களோட ப்ரூஃப் அண்ட் பேபியோட பர்த் சர்டிஃபிகேட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீதேவியா சுத்தாரா சேனல் நான் தான் உங்க ஸ்ரீதேவி எல்லாரும் சூப்பரா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் அண்ட் நாங்களும் சூப்பரா இருக்கும் ஒர்க் ரிலேட்டடா வந்து நான் வந்து மும்பை டிராவல் பண்ண போறேன் ஒரு டூ டேஸ் ட்ரிப் சுஷ்டி பாப்பா வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் பிளஸ் அவங்களுக்கு பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால சுஷ்டி பாப்பாவையும் நான் கூட கூட்டிட்டு போறேன் பாப்பாக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபிளைட் டிராவல் அவளுக்கு வந்து டிராவலிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்புறம் என்னெல்லாம் வந்து பாப்பாக்கு நான் கேரி பண்றேன் இது எல்லாமே தான் டீடெயிலா இந்த வீடியோல நான் சொல்ல போறேன் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இப்ப நான் பாப்பாக்கு என்னென்ன திங்ஸ் எடுத்துட்டு போறேங்கிறது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபீடிங் கிளாத் நான் எப்போல்லாம் வந்து ஃபீடிங் கிளாத் யூஸ் பண்ணி வீடியோ ஃபோட்டோ போட்டாலும் நிறைய பேர் கேட்பீங்க எங்கே வாங்குறீங்க எங்கே வாங்குறீங்கன்னு நிறைய வெப்சைட்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் மீஷோ மிந்த்ரா அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் நிறைய பேஜஸ் வந்து இந்த ஃபீடிங் கிளாத் வந்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டனாக இருக்கணும் ப்ரீத்தபிள் மெட்டீரியலாக இருக்கணும் முக்கியமாக ஃபீடிங் கிளாத் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணும்போது நம்ம கவர் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஃபீடிங் கிளாத் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஏர்போர்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஜேர்னி ஸோ நான் வந்து கேபில் போகும்போது ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏர்போர்ட்டில் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் போகும்போது டேக் ஆஃப் ஆகும்போது ஃப்ளைட் ஏர் ஹோஸ்டஸே வந்து சொல்லுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஏன்னா பிகாஸ் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து காது அடைக்காமல் இருக்கும் ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மெயின் அண்ட் பர்பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபீடிங் கிளாத் கண்டிப்பாக ஒரு எசென்ஷியல் டிஸ்போசபிள் டைப்பர்ஸ் நான் எங்கே வெளியில் ட்ராவல் பண்ணாலுமே வீட்டு விட்டு வெளியில் போனாலுமே நான் வந்து டிஸ்போசபிள் டைப்பர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் வீட்டில் இருக்கும்போது ஓகே ரீயூசபிள் டைப்பர் யூஸ் பண்ணலாம் பட் வெளியில் போகும்போது ரீசபிள் டைப்பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனால் அவங்க எங்கேயாவது பாத்ரூம் போயிட்டாங்கன்னா அங்கே உட்காந்து நான் தேடிட்டோ இல்லை உட்காந்துட்டு கழுவிட்டோ இல்லை கவரில் போட்டுட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரதவும் முடியாது இல்லை எனக்கு வெளியில் போகும்போது ட்ராவல் பண்ணும்போது டிஸ்போசபிள் டைப்பர்ஸ் ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் சித்தாராக்கும் சுஷ்டிக்கும் நான் டிஸ்போசபிள் டைப்பர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதுதான் லவ் லாப் சுப்ரீம் பேன்ஸ் டிஸ்போசபிள் டைப்பர்ஸில் நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது குழந்தைங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் மேக்ஸிமம் ஹார்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் ரேஷ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அண்ட் லைட் வெயிட்டாக இருக்கணும் இந்த சுப்ரீம் டைப்பர்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு சுப்பீரியர் கம்ஃபர்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இது ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ப்ரீத்தபிள் மெட்டீரியலாக செய்யப்பட்டது வித் ஜீரோ லிக்கேஜ் மெக்கானிசம் இதில் ஆலோவேரா லோஷன் இன்ஃபியூஸ்ட் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களை ரேஷஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இதில் இருக்கிற ஃபைலையே சூப்பர் கோட் குழந்தைங்களுக்கு டுவெல் லாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும் அண்ட் அல்டிமேட் அப்சார்பன்சி அவங்களுக்கு ஆக்டிவ் டேவாகவும் இருக்கும் அண்ட் நைட்டில் கூட நல்லா தூங்குவாங்க சுப்பீரியர் ப்ரீத்தபிலிட்டி குழந்தைங்களுக்கு இரிட்டேஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கும் இட் கம்ஸ் வித் டென் மில்லியன் ப்ளஸ் ப்ரீத்தபிள் போர்ஸ் ஃபார் லாங் லாஸ்டிங் ட்ரைனஸ் இதோட லீக்லாக் மெக்கானிசம் என்ஷியோர் ஜீரோ லிக்கேஜ் த்ரூ அவுட் தை அண்ட் வேஸ்ட் ஏரியா வெட்னஸ் இண்டிகேட்டர் இருக்கிறதுனால கரெக்ட் டைமுக்கு டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டிஸ்போசபிள் டேப் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக ரோல் பண்ணிட்டு டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சுப்ரீம் பேன்ஸ் வேரியஸ் சைசஸில் அவைலபிளாக இருக்கு இந்த டைப்பர் ரொம்ப தென் இந்த லிக்விட் ஊற்றுனதும் த்ரூ அவுட் டைப்பர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு மாய்ச்சர் கண்டென்ட் லாக் பண்ணியிருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி ஹெவினஸ் கூட இல்லை இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லாங் லாஸ்டிங் ட்ரைனஸ் கொடுக்குது அண்ட் நோ லிக்கேஜ் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி வித் திஸ் லவ் லாப் சுப்ரீம் பேன்ஸ் நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த லவ் லாப் சுப்ரீம் பேன்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் இது அமேசான்லேயும் இருக்குது லவ் லாப் வெப்சைட்லேயும் இருக்குது இதோட லிங்க்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் செக் பண்ணுங்கள் சுஷ்டி பாப்பா ட்ரெஸ்ஸஸ் நாங்கள் போகிறதுனா ரெண்டு நாள் ட்ரிப் தான் ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ட்ரெஸ்ஸஸ் நான் வந்து சுஷ்டிக்கு எடுத்து வச்சுரு
டயப்பர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெஸ்ட் பம்ப் அண்ட் ஃபீடிங் எசென்ஷியல்ஸ் கிட்ட இதில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ஈவெண்ட் வந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் போகும் அந்த டைமில் நான் ச நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து ஃபீடிங் ஃப்ரெண்ட்லி ட்ரெஸ் கிடையாது ஸோ அப்போ வந்து சுஷ்டி பாப்பாவுக்கு ட்ரீ ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் முன்னாடியே பம்ப் பண்ணி நான் மில்க் எடுத்து வச்சிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபீடிங் பாட்டில் வழியாக கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் பம்ப்பும் ஃபீடிங் எசென்ஷியல் கிட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் டவல்ஸ் என்ன முக்கியமாக இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டன் மெட்டீரியலாக இருக்கணும் ஈவன் ஸ்வேடல்ஸ் கூட வந்து காட்டன் மெட்டீரியல் பீதபிள் மெட்டீரியலாக இருக்கணும் அப்போ தான் குழந்தைகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் இதமாக இருக்கும் எதுவும் குத்துற மெட்டீரியலாக எதுவும் நம்ம வாங்கக்கூடாது அண்ட் ஸ்வேடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இப்போ குழந்தைங்க வந்து ரேப் பண்ணி கொஞ்சம் வார்மாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஸ்வேடல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது நான் ரெண்டுமே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் வைப்ஸ் இது வந்து ஃபேஷியல் க்ரீம் அண்ட் இது வந்து அவளோட மை சாக்ஸ் அண்ட் ஷூஸ் மெடிக்கல் கிட் மை அண்ட் அப்புறம் ஃபேஸ் க்ரீம் இதில் வந்து அவளோட டாய்லெட்ரி கிட்டும் இருக்குது அண்ட் டிஸ்போசபிள் பேக் ஒன்று டைப்பர் பேக் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இது தவிர நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்புக்கு வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஃப்ளைட் ட்ராவலிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நிறையவே இருக்குது அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னா என்னை விட என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ரைட்டான பர்சன் அவர் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லுவார் ஃப்ளைட் ட்ராவல் வித் கிட்ஸ் இது பற்றி என்னென்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா டூ இயர்ஸ் கிட்ஸ் இன்ஃபேண்ட் ஏஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ட்ராவல் அது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீயன்னு சொல்ல முடியாது பட் டிக்கெட் சார்ஜஸ் கிடையாது யூஸ்வலாக அடல்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற சார்ஜ் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னா பேபிஸ்க்கு வந்து ஒரு பேபி இன்ஃபேண்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போடுவாங்க த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ஏர் ஏர் ஏர்லைன்ஸ் பொறுத்து இருக்கும் நாங்கள் இண்டிகோ ஃப்ளைட் பண் புக் பண்ணுறதுனால சம்வேர் அரௌண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் ஏதோ சார்ஜ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இன்ஃபேண்ட் வந்து டூ இயர்ஸ் பிலோ இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம டிக்கெட் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த இன்ஃபேண்ட் சார்ஜ் தான் வரும் அண்ட் அவங்களுக்கு சீட் கிடையாது சீட் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்காங்கன்னா அம்மா மடியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது அப்பா மடியில் உட்காந்து இருக்கிறது இப்படி தான் ட்ராவல் இருக்கும் ஸோ இண்டிவிஜுவல் சீட் கிடையாது அவங்களுக்கு நீங்கள் மறக்காமல் புக் பண்ணுவது ஏன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் தப்பு பண்ணிட்டோம் ஆக்சுவலி நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் இதே மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் பேக் சித்தாரா பிறந்த டைமில் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தோம் அப்போது கிளைண்ட் கிட்ட நாங்கள் வந்து பேபி கூட்டிகிட்டு வரோம் அப்படிங்கிற சொல்ல ஏன்னா நாங்கள் வரோன்னு தெரியும் ஸோ அவருக்கு வந்து யோசிக்கல பாப்பா கூட எங்கள் கூட வருவா அப்படின்றது ஸோ எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு டிக்கெட் போட்டார் திடீர்னு நான் வந்து ஃப்ளைட்டு கைட்லைன்ஸில் செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நம்ம நியூ பவுன் கேரி பண்ணுறோம் என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கைட்லைன்ஸ் பார்க்கும்போது பேபி நேம் கூட டிக்கெட்டில் இன்க்ளூடாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு ஸோ பேபி நேம் நீங்கள் வந்து இன்ஃபேண்ட் நேம் உங்கள் ப உங்கள் குழந்தைங்க வந்து டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்காங்கன்னா அவங்களோட நேம் கூட உங்கள் டிக்கெட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் அதை நீங்கள் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே போர்டிங் பாஸ் எடுக்கும்போது பாப்பாவை இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லி அப்போ பே பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ பேபியோட நேம் முன்னாடியே நீங்கள் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது ஆன்லைனில் டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பேபியோட நேம் கூட இன்க்ளூட் பண்ணிடணும் அண்ட் பேபிக்கு நம்ம என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போகலாம் போகணும் அப்படின்னா அந்த டூ இயர்ஸ் அந்த சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்காக ஒரு ஏஜ் ப்ரூஃப் கொண்டு போகணும் ஏன்னா பேபினா யூஸ்வலாக தெரிஞ்சிடும் இது பேபி தான் அப்படிங்கிறது அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறவங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் அதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரூஃப் கன்ஃபார்மாக காமிக்கணும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜீரோலேருந்தே டூ வரைக்குமே நீங்கள் வந்து அந்த பர்த் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க இல்லையா அது வச்சுக்கோங்க பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அப்படின்னா ஓகே பர்த் சர்டிஃபிகேட் இல்லை அப்படின்னா ஆதார் ஆச்சு எடுக்கணும் ஆதார் பேபிக்கு எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஆதார் கார்டு வந்துடுது ஸோ ஆதார் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா ஆதார் கார்டு கொண்டு போகலாம் ஸோ பர்த் சர்டிஃபிகேட் இல்லைனா ஆதார் கார்டு இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி கூட எடுத்துகிட்டு போகலான்னு நினைக்கிறேன் சொல்லிட்டு நான் கேள்விப்பட்டேன் பட் அது அதை பற்றி எனக்கு ஐடியா இல்லை அது டீட்டெயில்ஸ் கிடையாது ஒ
டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா இன்ஃபென்ட் சார்ஜ் இன்ஃபென்ட் சாரி இன்ஃபென்ட் இல்லை அடல்ட் அடல்ட் இதுதான் வந்துடும் மோஸ்டாக எனக்கு தெரிஞ்சு இது தர இப்போ நான் கூட்டின்னு போடும் அப்படின்னா எங்களுக்கு என்ன சார்ஜ் பண்ணுறாங்களோ அடல்ட்ஸ்க்கு என்ன சார்ஜ் ஆகுதோ அதே தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சித்தாரா கூட டிக்கெட்டில் இருக்கும் மேபி சின்ஃபென்ட் கூட்டிகிட்டு போகும்போது மெயினாக நீங்கள் வந்து எந்த ஃப்ளைட்டோ அந்த ஃப்ளைட்டோட கைட்லைன்ஸ் வந்து கன்ஃபார்மாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் பேபி பேபி பேபிக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் இது எல்லாமே ஸோ உங்கள் கூட எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது உங்களோட ப்ரூஃப் அண்ட் பேபியோட பர்த் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் சீட் சீட் கொடுப்பாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா இன்ஃபேண்ட்டு வந்து சீட் கொடுக்க மாட்டாங்க அம்மா மடியில் தான் உட்காரணும் பட் அந்த ஃப்ளைட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்னா பேபிக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அப்போது அந்த ஃபேமிலி இல்லாமல் வேறு யாராச்சும் இருக்காங்க மூ ஐ மீன் அந்த த்ரீ சீட்டரில் மூணாவதாக வேறு யாராச்சும் உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேறு எங்கேயாச்சும் பாசிபிள் இருக்குது சீட் மூவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா சீட் மூவ் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லை வேறு எங்கேயாவது ரெண்டு சீட் ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்னா அம்மாவுக்கும் குழந்தைக்கும் அங்கே வந்து சீட் அலாட் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் ஃபீட் ஃப்ரீயாக ஃபீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அங்கே ஏர் கேபின் க்ரூ ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா ஏர்போர்ட்டில் ஸ்டாஃப் ஆகட்டும் எல்லாருமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஒரு வேளை குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து எல்லா எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸுமே ஃபாஸ்ட்டாக தான் பண்ணுவாங்க ஐ திங்க் உங்களுக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டி செக்இன் அப்படின்னு கூட ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பேபி கேரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏன்னா பேபி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது ப்ரையாரிட்டி செக்இன் இருந்துச்சு ஸோ மனம் நம்ம வந்து பெரிய லைனில் நின்றுட்டு பேகேஜ் எல்லாம் கொடுத்து செக்இன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த ப்ரையாரிட்டி செக்இன் இருக்கா அப்படின்றது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க மேபி ஏர்லைன்ஸ் ஏர்லைன்ஸ்க்கு மாறலாம் ஸோ இன்ஃபேண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ப்ரையாரிட்டி செக்இன் வரும் ப்ரெக்னென்ட்டுக்கும் ப்ரையாரிட்டி செக்இன் வரும் ஓல்ட் ஏஜ் இருக்கிறவங்களுக்கும் ப்ரையாரிட்டி செக்இன் இருக்கும் டிசபிலிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கும் ப்ரையாரிட்டி செக்இன் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரையாரிட்டி செக்இன் கவுண்டர் போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடிங் ரூம்ஸ் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஏர்போர்ட்டில் வெயிட் பண்ணுற டைமில் ஃபீடிங் ரூம் போயிட்டு பேபிக்கு ஃபீட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஃபீடிங் பாசிபிளாக இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஃபீட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மேபி அதை பற்றி தேவி கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மோஸ்ட்டாக ஏர்லைன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னா இதுதான் ஸ்ட்ரோலர் கொண்டு போகலாம் அது என்ன கேரியர் பேபி கேரியர் கொண்டு போகலாம் ஸ்ட்ரோலர் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு உள்ளே போகிற வரைக்கும் ஸ்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு தேவைப்படல எப்பவுமே கேரியர் வச்சுருந்தேன் கேரியர் ஒரு வாட்டி எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம் நான் கோயம்புத்தூர் போகும்போது பேபி கேரியரில் போட்டு தான் சித்தாராவை கூட்டின்னு போயிருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு வெயிட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி இருந்துச்சு ஸோ அந்த கேரியரில் போட்டு அங்கங்கே ஏர்போர்ட்டில் ஷாப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ அதுதான் மீதி டீட்டெயில்ஸ் வேறு ஏதாவது இந்த தேவி உங்களுக்கு சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் ஹோப் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை பற்றி நான் ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணியோ இல்லை யாருக்கிட்டையாச்சும் கேட்டோ நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா தேங்க்யூ பாய் பாய் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் ஸ்ரீதேவி அண்ட் சுத்தாரா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இன்னொரு சூப்பரான இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ மூலிமா நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் டேக் கேர் பாய்